algo que me dice se han tratado que el otro evento que tenemos también junto con el Facebook de la proyección de Ina en 3D en épocas APE antes de la pandemia siempre teníamos nuestra película muda con un acompañamiento musical decidimos hacer cambiar un poco y nos gustó la idea de presentar Tina en 3D ya que es yo creo una película bisagra dentro de la cinematografía dentro de la cinematografía alemana y es un hito y hay mucha gente que quiere volver a verla y hay mucha gente que no la, que no la vio tanto es así que es una función de hoy en día hoy ya está agotada dentro de la selección de las películas que tenemos pero, como ya les comenté tenemos dos películas que tienen que tratan un tema histórico tenemos dos comedias muy simpáticas que es un tema muy actual hoy en día en Alemania trata el tema de los inmigrantes y la relación de los inmigrantes con la sociedad alemana y eh, relaciones imposibles que es un film una comedia sobre nuestra, nuestra una sociedad joven que, para la cual es imposible tener relaciones, o sea, tener relaciones fijas, entonces esto es un, también un chacho que piensa que no hay que enamorarse y bueno, es lo que va que sucediendo. Eh, como siempre, el programa que tal hoy en día son 11 películas. Son 11 películas entre las que, este, como siempre, tenemos un documental, nuestros cortometrajes, nuestro ciclo de cortometrajes y la película para toda la familia que se llama La Estrella de Laura. Les recomiendo, si pueden venir, de acá con los niños, que es una delicia de película. Eh, creo que no me queda mucho más para decirles, o sea, me alegro que estén acá, que se hayan tomado el día. Y le paso la palabra a la señora Rubiro, que le va a decir que va a contar un poquito más sobre nuestro festival. Gracias. Vielen Dank. Guten Tag und herzlich willkommen. Oder ähm, auch mal in, in Alemán. Es ist meine große Freude, heute hier bei Ihnen zu sein und die Pressekonferenz Ihres 22. Ausgabe des Deutschen Filmfestivals zu begleiten. Es una señora para mí estar hoy acá con ustedes, acompañando esta conferencia de prensa de la edición 22 del Festival de Cine Alemán. Dieses Festival ist bereits ein Klassiker in dem Festivalprogramm der Stadt und das Publikum wartet förmlich auf den September, um das neue deutsche Kino kennenzulernen. Sí, este festival es un clásico, la gente del festival de la ciudad y la gente de Vega se tiene que llegar en septiembre para encontrarse con el nuevo de Cine Alemán. Mit sehr jungen Regisseurinnen und Regisseuren, die neue Sichtweisen und Perspektiven auf die Zeit in der WD einbringen. Und deshalb ist es für das Goethe Institut eine Ehre, an diesem Festival teilzunehmen. Eines unserer Hauptziele im Rahmen unserer kulturellen Programmarbeit ist es, den zeitgenössischen deutschen Film zu verbreiten und den Menschen in Argentinien näher zu bringen. Uno de los objetivos principales es mostrar lo que es el cine contemporáneo en Alemania y acercarles este cine al público argentino. Und in diesem Jahr werden Sie Filme sehen, die danach in unser Filmarchiv aufgenommen sein werden. Y ahí para ver películas que luego serán parte de nuestro archivo cinematográfico. Wie Sie wissen, steht das Goethe-Institut in der Tradition, den Abschlussfilm des Festivals zu organisieren. Und in den vergangenen Jahren wurden Klassiker des Stummfilms gezeigt, wie du schon erzählt hast, und von Live-Musik begleitet. Ustedes saben, el Goethe Institut tiene la tradición de organizar la película de Klaus Müller en festivales. En años anteriores se han proyectado clásicos del cine mudo, como contaba recién, que se acompañaba con música en vivo. In diesem Jahr 
haben wir auch zwei Klassiker ausgewählt, wenn auch auf eine etwas andere Art und Weise. Zwei deutsche Künstler, die vom argentinischen Publikum sehr geliebt werden, das hast du auch schon erwähnt, wir schließen das Festival ähm, mit Wim Wenders Pina, seine Hommage an die große Pina Bausch in 3D. Hemos elegido esta vez dos artistas alemanes fundamentales y que son muy queridos por el público argentino, que la había mencionado Gusta, eh, por lo tanto cerramos el festival con Pina de Rindenders con su homenaje a la gran Pina Gauss en 3D. Wir haben uns deshalb auch für Pina entschieden, weil just in der kommenden Woche im Teatro Cervantes Obra de Demonio con Diego Fayas. Und das Werk der Choreografin Diana Schellenbuch, das von Goethe Institut unterstützt wird, zitiert die Arbeit von Pina, äh, von Pina Bausch. Die Obra, die ist der Werk der Choreografin Diana Schellenbuch, die hat sie erwähnt, die hat sie erwähnt, die hat sie erwähnt, die hat sie erwähnt. Die Idee, diese beiden Erfahrungen in einen Dialog zu bringen, gefiel uns und ich glaube, dies wird großartig werden. Die andere Veranstaltung, die wir zusammen mit German Films organisiert haben, ist eine Gesprächsrunde über die Wannsee-Konferenz zum 80. Jahrestag dieses fatalen historischen Ereignisses. El otro evento que hemos lanzado junto a Jaron Fields es una charla sobre la conferencia de Banzi a cumplirse 80 años de este fatal acontecimiento histórico. Anlässlich der argentinischen Premiere des Films, die Konferenz und des Besuchs seines Regisseurs Martí Gesonek, hielten wir es für unerlässlich, einen Dialog zwischen Gesonek und dem Leiter des Holocaust-Museums in Buenos Aires, Jonathan Karzenbaum, vorzuschlagen. Aprovechando el estreno en Argentina de la película de la conferencia y la visita de su director, Martí Bellonek, me pareció indispensable por el mundial de Martí Bellonek y el director del Museo de Reforma Autónoma de Buenos Aires, Diana Bellonek, Diana Bellonek, Diana Bellonek. De que igual que se ha modelado por la periodista o colega de ustedes también, que es Astrid Trujillo, como que la película está segura que habrá muchos trabajos y distintas interpretaciones. Deshalb sind wir sehr daran interessiert, diese beiden Sichtweisen in einem Dialog oder gar Diskussion zu bringen. Por eso que nos interesa tanto poner en diálogo estas dos experiencias. So, jetzt möchte ich aber nicht noch mehr Zeit in Anspruch nehmen, aber wir können jetzt gleich die Gespräche mit Michael Pferder beginnen. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit, für Ihr Interesse am deutschen Kino und ich hoffe, dass wir uns dann im Kino wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Eh, ya se olvidaron mucho tiempo más, así que vamos a comenzar la charla con Manuel Pérez. Y eh, bueno, solo quiero agradecer que estén acá, por supuesto, y agradecerles también a ustedes por el cine hermano, y ojalá nos veamos en las salas. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que este, siempre demasiadas carreras, eh, los, los que están acá adelante son demasiadas, y... Yo propondría que me damos cuenta un poco cómo eh, llegó a este tema, cuál que fue lo que la motivó, eh, su experiencia alrededor de la película. Y bueno, después abrimos una ronda de preguntas que ustedes quieran hacerle a mí. If I was being as translated, you would have said it would be great if you had heard something about the film. Yeah, I think that's the thing. I'm sorry, I was just um, looking at myself for what happened in Argentina last night. Because you said at the beginning. I can tell you what I know in Argentina. I don't know what I know in Argentina. I don't know what I know in Argentina. There was an attempt to kill the vice president. Uh, Christina Kirchner, uh, yes, and there, there was an attempt to kill her, to shoot her for that uh, gun that the guy had been 
cent in work that he held the gun 25 centimeters from, from their heads. So every, everybody is here very consternado. Yes, I don't know. Concerned. Yes, we're very concerned. So, you have the word, man. Ja, 
Nosotros pensábamos que pasaba solamente en Argentina cuando entrevistamos a directores de cine de acá que nos cuenta que tienen el proyecto que habían empezado a escribir hace muchísimos años y pensamos que pasaba solamente acá y vos nos decís que con esta película empezaste en 2013 eh, y entonces te quería preguntar si era habitual que pasara eso en Alemania eh, que también tuvieras que esperar tanto para hacer una película y si costaba mucho hacerlo allá y después también que hablaste sobre la pandemia y la cuarentena y lo que había afectado eh, que también eh, como que se dijo que acá había durado excesivamente y por lo que decís allá en Alemania también fue un problema tanto para la sociedad como para la producción cinematográfica entonces quería preguntarte por eso um... Más de lo mismo. Y la idea que soy, todos hacemos más de lo mismo. 
sin ahí no es más de lo mismo. Es un es completamente diferente a la mayoría de las películas sobre la vida de la vida. Realmente esto es un proceso, ¿no? Entonces, en 2019 hice la película, esa comedia, la buena hora, que creo que es la intención sería, la gracia, la rápida. Pero lo que pueden ver en una es lo mismo, ¿no? A veces las películas más superficiales, más fácil de consumir, a veces más fácil de conseguir financiamiento. En el momento en el que tuvimos un poquito de debajo de, la, de, la, de las cosas, ¿no? Que vamos a ver qué lugar, que vamos a ver en el fondo, ahí se hace muy difícil, porque bien estamos poniendo un video un tanto poco que la sociedad no le gusta resaltar. Y lo que vimos cuando el mundo muy bien contaba que estaba, o que yo no le contaba, que estaba dejando a su madre judío, y en los premios le tienen que dar por favor. Como yo, si son los que realmente ven que los animales se van a estar bien moderados, la tienen más de forma que fuera y que va a haber un día. Entonces, queríamos destruir esos preconceptos, ¿no? Porque esos clichés correctos no son verdad, ¿no? Muchas veces veo en las películas que les años 1940, la gente veo que los personajes judíos tienen que ser un señor de la gente. Yo sigo en una familia que tiene de cuerpo, porque yo tengo que pasar los judíos y ganarme de un milagro que va a ser común, ¿no? La verdad es que yo creo que es muy difícil la imagen que hay de la zona de judío que nos encantaron los nazis, ¿no? Y eso fue eso me dificultó la financiación, que nos dieron 3,7 millones que no es tanto. Creo que la conferencia que tiene 5 millones y la para la tele, pero bueno, yo no quiero hacer una película, pero para decirle 3,7 millones no era tanto. Y nos tomó 3 años y medio, como para que se diera una cosa. Bueno, pero bueno, no tengo que hacer una pregunta. Bueno, normalmente yo tengo que hacer una pregunta. Es más fácil que iniciar las películas, en este caso no lo fue, en este caso fue muy difícil. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Mi nombre es Horacio Queramonte, soy de Radio Sónica. Y me interesa un poco la reacción del espectador alemán, porque lo podríamos dividir en la juventud actual, que no vivió la Segunda Guerra Mundial, por suerte, y la reacción del público de aquella época de ver la película. O sea, si esa película tuvo más adeptos de la de mi época, por ejemplo, o de la juventud actual, que para ellos es un tema sorprendente y sorpresivo. Y también te quiero preguntar si esta película representó o representa a Alemania en algún festival de cine. Bueno, la película recién. La película recién se va a estrenar dentro de seis semanas. Todavía no sé exactamente. Pero bueno, sí tenemos un jurado compuesto por estudiantes. Y bueno, ellos han elegido esta película, que trae uno o dos películas en el año que digamos para los, a los, a los estudiantes del colegio, el eh, quinto, el sexto, el tercero, el tercero por el año, y bueno, los chicos, los, los alumnos lo eligieron, les encantó realmente. Las personas que vivieron, que la segunda guerra mundial, pero en el tienen 85 años, ¿no? Ahí voy a cambiar el cine para ver, a ver si encuentro a alguien que haya vivido la segunda guerra mundial, a ver qué le parece. Pero realmente a los, a los jóvenes les encantó ver la segunda guerra mundial, pero realmente no lo sé exactamente cómo va a ser a la gran escala porque no sé si se va a tirar el escenario en octubre. Hola, y soy el de la prensa. Eh, te quiero preguntar eh, respecto a lo que vos dijiste sobre el incremento, incremento del antisemitismo en la Alemania reciente, en los últimos, en los últimos eh, épocas. O sea, mayor, mayor cantidad de idiomas. Sí, yo creo que... Sí, que que hay más, que hay más, o 
¿Y por qué? ¿No? Yo creo que una de las razones es que está en el tramo, por ejemplo. Yo creo que era abrir la puerta hacia el racismo en todo el mundo, realmente. Porque, pues, realmente, la cantidad de racismo, la, creo que la cantidad de racismo es muy importante, sí, es el mismo, pero lo que creo que la diferencia es que hoy día se hace público, se hace mucho más público, no es que la diferencia aquí con no, Donald Trump, ¿no? Como que él, aparentemente, ha admitido que uno diga abiertamente estas ideas antisemitas o racistas. Y esto realmente es una afectó de más que realmente está fijando mucho en el colegio que de, de, en el colegio que de, judíos tienen policía alrededor, la sinagoga tiene policía alrededor, eh, no hay un colegio judío o una eh, sinagoga o también parte judía que no esté eh, no custodiado por la policía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches ahí allá donde estás. Eh, quería preguntarte mi nombre es Silvia Sartia de AM. Ah, bueno, Rico Street AM 30 y el Mundo Sur. ¿Cómo te imaginabas vos, eh, digamos, la escenografía, el escenario como para irte a esa época del 1940? Eh, si te fue difícil, si buscaste elementos de, de personas que, que hayan vivido esa época, si hay algún elemento que se ve en la película que sea apreciado por alguien o por vos misma. Estamos hablando de escenografía, ¿no? de, 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 de locaciones, de, de, de los lugares. ¿Cómo te los imaginabas vos? Um, a mí se me hace la verdad. Cuando yo la pregunta vivo, yo le hice muchas preguntas, preguntas y otras preguntas. Lo que a mí me gustaba de las películas en los años 40 que todos tienen, que todos tienen muebles de los 40. Entonces, en la investigación, yo tengo los muebles de ahora. Pero este mueble tiene 10 años, se está más retrocediendo. Bien, eso es algo que nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, el cuarto de la muela de Sioma, que tiene que ver con el año 1890, los padres que pasaron en los años 30, entonces, eh, el interacador y la cama, desde los años 30. Pues para Sioma, ¿no? yo me daba tenido con él. Y el que la que se pone y no es así, simplemente no es En el caso de la que siempre tienen el brazalete de nadie y están poco de la pero usado por una pequeña parte del personal militar, pero no todos los ciudadanos, todas las personas lo tenían ahí, me cantaban todas estas posiciones. También que antes había tenido la familia Freire, ¿no? Y de las calles de sus padres que se habían casado en la familia Freire, que me interesó, que me interesó, Por ejemplo, cuando estaba planchando, por ejemplo, lo que eran las tablas del cable, el cable se conecta a la bombita de luz. Entonces, estas son las que queremos preguntar, principalmente en pequeños detalles, ¿no? Que la gente se llama, me ayudó mucho con esto. Y me dice, bueno, que estamos en los 40 y no se ve que la persona, eh, eh, la persona que vivió en los años 40 nació y lo criaba en los años 40, pero no. Entonces, eh, pues, ¿qué hemos que nació en 1922? Entonces, se fue criando en los años 30, ¿no? Entonces, y al museo, los caminos, ah, pues, eh, y los padres que recordaban lo que eran los años 30, en Berlín. Entonces, uno puede ver que sus padres habían estado saliendo, empezando a reír, que era una época muy, muy abierta, ¿no? Eh, muy, yo me decía, bueno, también es una película, ¿no? años 40 y todos los años 40, no es así. Realmente, eh, incluso cuando era una persona judía y salías a la calle, todo el mundo decía, ah, hay película. En la mayoría de las películas, el alemán bueno dice buen día y el alemán malo dice ay, esto no es así, es así, es así, es así, es así. todo el mundo lo decía porque todo el mundo estaba siendo vigilado por otra persona, una dictadura al italiano. Entonces, si, no, si salía y no decías ay, la gente decía, ¿qué pasa por 
que yo sí, hay que estar. Entonces, bueno, esto es como que se me da la ¿no? Lo digo en muchas películas, que en las en el 40, no es que se haga eso, en los canales, en los canales, que se puede tener una oportunidad de dinero para ir de dinero, porque yo soy un poquito solidarista, yo no me he con nada, por ejemplo. Entonces, salía de la casa, pero no me he de la casa, no me he quedado de la casa, no me he de la no hay grandes autos en la zona de la red, pero eso es algo importante, ¿no? Es decir, esa información de la persona que realmente vivió en esa época, en esa época, en la primera de los años 90, y mostraba que me dijo la cosa, que me dijo que me gusta escuchar, así 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 que me dijo que me gusta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, soy Lina Tosa de Zona CIC y primero te quería felicitar porque realmente lograron hacer una película diferente sobre la época. Se nota mucho la presencia de, de Sioma, como realmente todos los detalles de esas cosas que vos contás. Eh, es una película que es entretenida y como decís es diferente por, esto, por la ausencia de tantos nazis y una construcción de lo que es el cotidiano muy, muy realista y un personaje que es absorbente y la película nada te lleva a saber más de qué es lo que le pasó. Y te quería preguntar cuál es la escena que más recordás del rodaje, ya sea porque fue difícil, porque fue divertido, que es la que vos decís, esta escena la tengo muy, muy presente. La, la, la última escena, que me gusta el tiempo toda la noche y dice, ¿sabes? Pero qué es lindo día. Y yo le dije, bueno, debería estar en todo el tiempo. Está en tanto el libro, está en lo que tiene. Que es el primer día, no voy a dormir nunca. Pero con esa escena, que si era una visita de un paseo con ella, la leche con ella, él la amaba a él. A la vida le gustaba a la madre, le amaba a la vida y de golpe un día se tuvo que ir, se convirtió en un inmigrante, se convirtió en un fugitivo, se convirtió en un fugitivo, se convirtió en un inmigrante y después se convirtió en un extranjero, en un extraño, en un lugar, en un chisa. Y en la última escena se puede dar, ¿no? Como que no había que haber una relación, porque la misma historia del amor, ¿no? La misma historia de cuánto le gustó a la vida ya no puede quedarse ahí. Y eso fue una muy difícil para Luis interpretar eso. Como... Así que bueno, sí, comencé a contar un poquito de, 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 de la saga de mi familia. Me dijeron que yo estuve también llorando realmente. O sea, estamos en casa para avanzar, estamos llorando todo el tiempo. Entonces, como después se me escapó una vez y se puso a llorar y. Y de verdad, de todo eso, que hoy en día hay tanta tristeza. Y también esta es la escena más importante, también la oración más importante para la película. La parte más importante, porque la señora Petra dice: Yo no hice nada. Y su suena le dice: Por supuesto que no hice nada. Pues eso es. Eso es lo que había quedado como la creencia de los hermanos, que nosotros no hicimos nada, pero eso es una verdad, simplemente es una verdad. Todos los que no ayudaron a una persona judía en la ley, no es que no estaban haciendo nada, no estaban haciendo nada bien, eso es lo que es. Así que no es verdad que sabemos que todo el mundo es inocente, o sea, no es verdad. Y esa es la última oración, la última frase de la gente. Porque ella dice, yo hice nada, y ella dice, por supuesto, que lo hice. Eso, esa es la escena más importante para mí. Sí, sí, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Paula Ferrer, soy de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, quería saber si tenés alguna anécdota de cuando eras chico, de cuando eras chico. Volvimos a esa misma escena, y nos aparece por primera vez un SS. Quiero saber cuál es, cuál es tu intención, cuál es tu intención de, de esta ruptura narrativa. Ah, 
el cual no, the film stars. La película empieza. Now the film starts uh, somewhere around um, 42 and ends in 42. <coughs> they have not done back to the, the timeline. <laughs> Acá vimos que él empieza a una chico está de gente grande y vuelve a mirar con el video. En la mitad de la película, el vuelo. Vimos otra película. salto y después hubo partes que no se que no se escuchaba bien pero dijo que mientras estaba escribiendo eh, estaba pensando con, eh, cómo cómo era cómo hacer para, para ponerlo pero hubo partes donde no se escuchó tampoco bien bueno, ¿cómo para, para, decir? para decir que él había salido todo las personas que amaba todo la escena era como Okay. 
hay algo que me llama la atención, aparte de esto que estoy comentando. Eh, quizás yo recuerdo la vida de Schumann, a donde vi judío trabajando para alemanes. Acá creo que es algo bastante cotidiano, que están trabajando en una empresa para armar, a, y además están haciendo armas. Y los otros de otro, eh, 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 no lo usan la cruz. Y si está en un...
Sí, muchísimas gracias por venir. Sí, bueno, gracias. Sí, bueno. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, cuenten sobre el festival y digan sobre el festival, que es lo que necesitamos. Sí, señor.